সবাই কি আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো যারা এখনো জুমে জয়েন করেন তারা সবাই জুমে জয়েন করতে পারো এবং কোনো সমস্যা হলে সেটা আমাকে জানিয়ে দিব দেখি সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি দ্রুত জানো সবকিছু ঠিক থাকলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে সো সাউন্ড বা সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানাও আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো যারা এখনো জুমে জয়েন করেন তারা সবাই জুমে জয়েন করতে পারো এবং কোনো সমস্যা হলে সেটা আমাকে জানিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের সাউন্ড ডাউন সব ঠিক আছে सब कुछ ही ठीक थे तेल आलहमदुल्ला आलोचना शुरू करब इनशाला ठीक है आज के हमें अनेक गुरुतपूर्ण गत क्लस जगह मिस हो सह एक साथ शेष कर फिलब तस्या है आशा करते सबा एक जयन करो जरा एखो जयन कर तक के द्रुत जयन करते बो जरा एखो जयन कर तक के द्रुत जयन करते बो ठीक है जरा एखो जयन कर तक के द्रुत जयन करते बो जरा एखो जयन कर तक द्रुत जयन करते बो अच्छा ओके हमें एकटूटा ये दिए रखी हमें फिन फीचार दिए रखी जाते सबा देखते पाए क्लसटा जो शुरू हो सबा जाते देखते पाए ओके फाइन ओके फाइन তাহলে আমরা শুরু করতেছি গত ক্লাসে আমরা কতটুকু পর্যন্ত শেষ করছিলাম কতটুকুর মধ্যে কারেন্ট চলে গেছিল মনে আছে আচ্ছা আচ্ছা এতটুকু আমি তাহলে ওখান থেকে শুরু করতেছি তাহলে আজকে হচ্ছে আমাদের আমি একটু যাচ্ছি যে এন টু এন সি এল ফাইভের অস্তিত্ব নাই কিন্তু এন টু ও ফাইভের অস্তিত্ব আছে সেটা কেন আমি একটু যাচ্ছি সবাই একটু লাইনে থাকো যারা আমার বইটা আছে বইটা একটু খেয়াল করো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে এন সি এল ফাইভের অস্তিত্ব নেই কিন্তু এন টু ও ফাইভের অস্তিত্ব আছে ব্যাখ্যা করো আমরা এখান থেকে শেষ ইয়া করার কথা ছিল সবাই একটু দেখো সবাই একটু দেখো ওকে 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 ফাইন আচ্ছা স্যার এগুলো পড়ানো হয়েছিল একজনে বললো তো এগুলো পড়ানো হয়েছিল বলবো এটা পড়ানো হয়েছিল বলতেছে তো এটা কি পড়ানো হয়েছিল নাকি হয় নাই বলো তাই বলো এগুলো কি পড়ানো হয়েছিল আচ্ছা তারপর আমি একটু আলোচনা করি সমস্যা নেই ওকে আমি বেসিকটা আলোচনা করি দেখো আমাদের মূল বেসিকটা খেয়াল করো সবাই দেখো খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে এন সি এল ফাইভ যদি তৈরি হইতে হয় এন সি এল ফাইভ যদি তৈরি হইতে হয় তাহলে নাইট্রোজেনের অযুগ্ম ইলেকট্রন অযুগ্ম ইলেকট্রন পাঁচটা থাকতে হয় পাঁচটা থাকতে হয় পাঁচটা থাকতে হয় কিন্তু এখানে অযুগ্ম ইলেকট্রন হচ্ছে তিনটা তার মানে আরও দুইটা অযুগ্ম ইলেকট্রন গঠন করা সম্ভব না কেন সম্ভব না কারণটা হচ্ছে যে নাইট্রোজেনের দ্বিতীয় শক্তি স্তরে মানে নাইট্রোজেনের দ্বিতীয় শক্তি স্তরে নাইট্রোজেনের দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আমরা জানি যে টু ডি নেই টু ডি যদি না থাকে তাহলে এখান থেকে ইলেকট্রন এখানে যাইতে পারে না যদি এখান থেকে ইলেকট্রন এখানে যায় মানে তোমার উদ্দীপ্ত অবস্থায় তোমার সিঙ্গেল সিঙ্গেল ইলেকট্রনগুলো যখন যেতে পারবে না বা যাইতে পারে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কী ঘটনা ঘটবে যখন এখান থেকে ইলেকট্রন এখানে যেতে পারবে না এই জায়গাতে যেতে পারবে না তখন সেক্ষেত্রে আমরা অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলো মানে এভাবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল হওয়া সম্ভব না আর অযুগ্ম ইলেকট্রন যদি সিঙ্গেল সিঙ্গেল না হয় আমি আবার বলছি অযুগ্ম ইলেকট্রন যদি সিঙ্গেল সিঙ্গেল না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে না সেক্ষেত্রে আমরা যে এন সি এল ফাইভটা পাবো না এন সি এল ফাইভটা পাবো না অন্যদিকে আমি যখন এন টু ও ফাইভ পাবো বা এন টু ও ফাইভে যাব এন টু ও ফাইভ পেতে যাবো তখন সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন তো এটা তাহলে নাইট্রোজেনে দেখো এখানে একটা অক্সিজেন এখানে একটা অক্সিজেন নাইট্রোজেন এখানে দুই ডাবল বোন অক্সিজেন এখানে ডাবল বোন অক্সিজেন তাহলে দেখো নাইট্রোজেনে তিন যোজনে ব্যবহৃত হয়েছে মানে তিনটায় সিঙ্গেল সিঙ্গেল ইলেকট্রন এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কেমনে ব্যবহৃত হয়েছে সো এখানে একটা নাইট্রোজেন ইলেকট্রন এখানে একটা নাইট্রোজেন ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন নাইট্রোজেন দেন এখানে অক্সিজেন ইলেকট্রন অক্সিজেন ইলেকট্রন এটা অক্সিজেন ইলেকট্রন তাহলে এটা নাইট্রোজেন ইলেকট্রন নাইট্রোজেন ইলেকট্রন নাইট্রোজেন ইলেকট্রন অক্সিজেন ইলেকট্রন অক্সিজেন ইলেকট্রন অক্সিজেন ইলেকট্রন ওকে ফাইন তো নাইট্রোজেনের আরও দুইটা মুক্ত জোট ইলেকট্রন আছে তার মানে নাইট্রোজেনের সর্ববৈশ্য স্তরে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে তার আরও দুইটা মুক্ত জোট আছে বাট এই মুক্ত জোটগুলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি আবার বলছি এই মুক্ত জোটগুলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই মানে হচ্ছে তারা ডিরেক্ট হতে পারবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যদি সিঙ্গেল সিঙ্গেল হওয়ার প্রয়োজন না থাকে বা না হয় তাহলে দেখো এরা এই দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে সন্নিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে অক্সিজেনের সাথে কিছু এই যে সন্নিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে এই দুইটি ইলেকট্রন নাইট্রোজেনের দুইটি ইলেকট্রন এই নাইট্রোজেনের দুইটি ইলেকট্রন 
বাট এটা সুনিমের বন্ধন তৈরি করে সুনিমের বন্ধন মানে কি অক্সিজেনের সাথে অক্সিজেনের ছয়টা ইলেকট্রন থাকে ষোলো বৈশিষ্ট্যের একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এই দুইটি ইলেকট্রন নাইট্রোজেন দান করে অক্সিজেন অস্টকটা পূর্ণ করে অক্সিজেন অস্টকটা পূর্ণ করে তাহলে অক্সিজেন অস্টকটা যদি পূর্ণ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা কি হচ্ছে নাইট্রোজেনের পাঁচটা যুদ্ধতে ইলেকট্রনই ব্যবহৃত হচ্ছে আর পাঁচটা যুদ্ধতে ইলেকট্রন যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে এন টু ও ফাইভ গঠিত হয় তাহলে মুদ্রা কথা কোনটা মুদ্রা কথা মুদ্রা কথা হচ্ছে যে মানে বিজোড ইলেকট্রন যে বিজোড নাইট্রোজেনের যে বিজোড ইলেকট্রন সরি জোর ইলেকট্রন মানে লোন পেয়ার ইলেকট্রনটা সেটাই অক্সিজেনের সাথে শূন্যের বন্ধন আবদ্ধ হয় ফলে নাইট্রোজেনের যোজনী পাঁচ হয় আদারওয়াইজ পাঁচ হওয়া সম্ভব না এটা হচ্ছে মুদ্রা কথা কিন্তু এন টু এন যদি হতে হয় তাহলে অবশ্যই নাইট্রোজেনের প্রত্যেকটা ইলেকট্রন সিঙ্গেল সিঙ্গেল হইতে হবে তার মানে অযুগ্ম হইতে হবে তাহলে এখানে যেহেতু অযুগ্ম হয় না তাহলে সেক্ষেত্রে অযুগ্ম হওয়ার প্রয়োজন নাই সেক্ষেত্রে আমাদের খুব সহজে আমরা বলতে পারি যে এন টু ও ফাইভ তৈরি হয় আর এখানে এন সি এল ফাইভ তৈরি হয় না এখন মাথায় ডুকছে কিনা একটু আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো মাথায় ডুকছে কিনা একটু তাড়াতাড়ি আমাকে জানো মাথায় ডুকছে কিনা 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 তাড়াতাড়ি আমাকে জানো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি জানো এই কমেন্ট করো সাউন্ড করো তাড়াতাড়ি মাথায় ঢুকছে কিনা আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো এ মাথায় ঢুকছে কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো কই কথা বলো না এ মাথায় ঢুকছে কিনা তাড়াতাড়ি বলো আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো মাথায় ঢুকছে কিনা কথা বলো কথা বলো মাথায় ঢুকছে কিনা আমাকে জানো তাড়াতাড়ি ওকে মাথায় ঢুকলে আলহামদুলিল্লাহ আর আর টেনশান নেওয়ার কোনো প্যারা নেওয়ার কোনো কাজ নাই মাথায় যদি ঢুকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে আর প্যারা নেওয়ার কোনো কাজ নেই মাথায় ঢুকছে কিনা আমাকে দ্রুত জানাও এই জুমে যারা আছো কথা বলো ফেসবুকে যারা আছো সাউন্ড ইয়ে করো কমেন্ট করো আচ্ছা তো সাউন্ড করতেছো না কেন আচ্ছা এবার আসো আমাদের মানে মুদ্রাগত হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো ইয়া থাকা মানে মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো আমাদের মানে মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো আমাদের থাকার মানে মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকার কারণে ওই মুক্ত জোর ইলেকট্রনটা অক্সিজেন জি স্যার বলো এটা সমযোজী বন্ধন এইটা সন্নিবেশ বন্ধন সন্নিবেশ বন্ধন এক ধরনের সমযোজী বন্ধন আমি আবার বলছি সন্নিবেশ বন্ধন এক এক ধরনের কি বন্ধন বলো আর বলো সন্নিবেশ বন্ধন এক ধরনের কি বন্ধন বলো মাথায় ঢুকছে কিনা সেটা বলো তাড়াতাড়ি বলো ওকে ফাইন ঢুকলে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এরপরের পরে এতে যাচ্ছি ওকে এরপরে এতে যাচ্ছি দেখো এখানে সবাই একটু খাতা কলম নাও লিখবা যে এস এফ সিক্স গঠিত হয় কিন্তু ও এফ সিক্স গঠিত হয় না কেন এটা নিজেদের মতো করে লিখবা আমি একটু লিখে দিচ্ছি যে এস এফ সিক্স গঠিত হয় আমি এটা ইয়াতে যাব আমি বোর্ডে যাব বোর্ডে যদি যাই তাহলে দেখো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এস এফ সিক্স গঠিত হয় যে এস এফ সিক্স এস এফ সিক্স গঠিত হয় গঠিত হয় গঠিত হয় কিন্তু এই যে কিন্তু ও এফ সিক্স গঠিত হয় না কেন গঠিত হয় না কেন গঠিত হয় না কেন হয় না কেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন আমি আবার বলছি এস এফ সিক্স গঠিত হয় কিন্তু ও এফ সিক্স গঠিত হয় না কেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এস এফ সিক্স গঠিত হয় কিন্তু ও এফ সিক্স গঠিত হয় না কেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তো এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে সালফারের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি তুমি খেয়াল করো সালফার ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি এক্স মানে থ্রি পি আমাদের এখানে দশটা দশের দুইয়ে কত বারোটা আর চোদ্দ আর চারটা লাগবে তাহলে এখানে টু ফি পি এক্স থ্রি পি ওয়াই থ্রি পি জেড তাহলে এখানে দুইটা এখানে একটা এখানে একটা তো অযুগ্ম ইলেকট্রন কয়টা এখানে বলো এক্ষেত্রে এস এফ টু গঠিত হতে পারে এস এফ টু গঠিত হয় এস এফ টু গঠিত হয় গঠিত হয় এই যে গঠিত হয় ওকে ফাইন মানলাম এবার সালফার ইলেকট্রন যদি আবার করি উত্তেজিত অবস্থায় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি এক্স থ্রি পি ওয়াই থ্রি পি জ্যাড থ্রি ডি এক্স ওয়াই তাহলে এখানে ওয়ান 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 তাহলে এই ক্ষেত্রে এস এফ ফোর গঠিত হয় এস এফ ফোর গঠিত হয় গঠিত হয় কেন বলো অযুগ্ম ইলেকট্রন চারটা আর এখানে অযুগ্ম ইলেকট্রন থ্রি ডি থাকার কারণে এখানে আরেকটা যদি ডাবল এ দিই তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স 
3s1 3px 3py 3pz 3dxy 3dyz তাহলে 1 1 1 1 1 তাহলে কয়টা বলো এখানে অযুগ্ম ইলেকট্রন কয়টা বলো তাই বলো অযুগ্ম ইলেকট্রন কয়টা বলো কয়টা ছয়টা তাহলে অযুগ্ম ইলেকট্রন যদি ছয়টা হয় তাহলে কয়টা অযুগ্ম ইলেকট্রন যদি ছয়টা হয় তাহলে কি করা সম্ভব বলো তাই বলো তোমরা বলো অযুগ্ম ইলেকট্রন যদি ছয়টা হয় তাহলে কি করা সম্ভব তাই বলো दिखे छह टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड तेल टू वन वन अजुग्म इलेक्ट्रन कटा बोलो अजुग्म इलेक्ट्रन कटा बोलो तरह बोलो अजुग्म इलेक्ट्रन कटा बोलो दुईटा द्वित शक्ति स्तर डी आसे डी आसे बोलो द्वित शक्ति स्तर डी आसे द्वित शक्ति स्तर डी आसे कि ना बोलो तरह बोलो द्वित शक्ति स्तरे जो डी ना थे तेल से क्षेत्र में क्यों बोलो तेल ये कि ओ एफ टू गठित है ओ एफ टू गठित है ओ एफ टू गठित है गठित है क्योंकि डी थार ना थार कारण तेल क्यों होना बोलो ओ एफ सीज गठित होना कारण इलेक्ट्रन का स्थानान्तरित इलेक्ट्रन का कथा गए मैं अर्थात तुम उत्तेजित हुए टू डी जावा सम्भव ना इलेक्ट्रन उत्तेजित हुए टू डी जावा सम्भव और टू डी जी जावा सम्भव ना तो से क्षेत्र में क्यों गठित होना जो ओ सिक्स ओ मैं तुम्हारे इट गठित होना मैं ओ एफ सिक्स गठित होना माथा डुकसे कि ना बोलो तरह बोलो ए डुकसे कि ना बोलो फ्लोरिसन मात्रुगम इलेक्ट्रन थे विश्वास करी गठित हमारे जानी जो एफ सिक्स गठित है ना ये कथा प्रश्न प्रश्न सालफारेफार सर्वबिष्ट स्तरे फ्लोरिने जगह है दुईटा तीन टा चार पाँचटा छा फ्लोरिने जगह है क्योंकि क्लोरिने आकार आो बड़ हार जो कारण क्लोरिने आकार आो बड़ हार कारण तेल ये क्यों मैं बड़ो जैगाते स्थान देवा जा स्थान देवा ना जाए तो क्षेत्र में स्थान संकुलन कारण क्लोरिने जगह है ना फले एस सी एल सी गठित है ना सीम्पल एकदम सहज भाषा लिखवा तुम्हारा तुम्हारे मत को लिखा तेल एखान शिखे नहीं तो एक इलेक्ट्रन बहिष्ठ स्तर जुक्त है ना सर्व बहिष्ठ स्तर बड़ ना अनेक बड़ ना तो सालफारनशील मैं सोजा कथा एक सहज भाषा डिओरबिटल नहीं बोल तो डिओरबिटल नहीं सालफारेबिटल सालफारे जो अजुग्म इलेक्ट्रन तैरि होते आरोपी सालफारे जो अजुग्म इलेक्ट्रन तैरि होते हैं से क्षेत्र में तरह जारण संख्या परवर्तनशील ये माथा रखा ओके यार देखो फ्लोरिन जारण मान स्थिर क्यों क्लोरिने जारण मान परवर्तनशील क्या कारण फ्लोरिने डिओरबिटल नहीं और बोलो फ्लोरिन की नहीं बोलो फ्लोरिन की नहीं टू डी आसे कि ना बोलो तीन बोलो फ्लोरिने क्योंकि क्लोरिने डिओरबिटल आसे कि ना 
কিন্তু ক্লোরিনের ডি অরবিটাল আছে তাহলে ক্লোরিনের যদি ডি অরবিটাল থাকে তাহলে খুব সহজেই ইলেকট্রনটা কী হতে পারে স্থানান্তর হতে হ্যাঁ স্থানান্তর হতে পারে আর ইলেকট্রন যদি স্থানান্তর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটা স্থানান্তরিত হচ্ছে ফলে আমরা খুব সহজে বলতে পারি যে তোমার ইয়ার ইয়ার জারণ মান কীসের জারণ মান তোমার ক্লোরিনের জারণ মানগুলো পরিবর্তনশীল কারণ ডি অরবিটাল থাকার কারণে বিজুটি ইলেকট্রন তৈরি হতে পারে এখানে প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ ক্লোরিনের সম্ভব যেমন হাইফোক্লোরিক অ্যাসিডে পারক্লোরিক অ্যাসিডে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যার মান মাইনাস ওয়ান হয় না প্লাস হয় ব্যতিক্রম ধর্মীগুলো এই কারণে একটু মনে রাখতে হবে সো বিষয় হচ্ছে ডি অরবিটাল আছে কি না এটাই হচ্ছে মূল কথা কথা আচ্ছা এবার আসো গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবহন করে কিন্তু হীরা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কেন এটা এসএসির পড়া পারো কি না বলো তো কেউ বলতে পারবা এটা এসএসির পড়া মাথায় ঢুকছে কিনা বুঝছ কি না জানো কি না বলো তাড়াতাড়ি বলো গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবহন করে আমি আবার বলছি গ্রাফাইট কি করে বলো হ্যাঁ গ্রাফাইট কি করে বলো গ্রাফাইট কি করে কিন্তু হীরা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কেন বলো তাড়াতাড়ি বলো হীরা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কেন তাড়াতাড়ি হ্যাঁ রাইট তার মানে মেইন যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে গ্রাফাইটের মধ্যে আমি আবার বলছি মেইন যে ঘটনা সেটা হচ্ছে গ্রাফাইটের মধ্যে কি থাকে বলো তো कार्बन जो चार তো চারের মধ্যে তিনটা ব্যবহৃত হয়েছে ইলেকট্রন আরেকটা কই গেছে আরেকটা মুক্ত অবস্থায় ঘূর্ণন্যত অবস্থায় থাকে মুক্ত কি থাকে আরেকটা কি থাকে বলো ঘূর্ণন্যত অবস্থায় থাকে কি অবস্থা থাকে আবার বলো ঘূর্ণন্যত অবস্থা থাকে হ্যাঁ কি অবস্থা থাকে বলো তাড়াতাড়ি বলো হ্যাঁ তো ঘূর্ণন্যত অবস্থা যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা ইলেকট্রন আমরা জানি বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য প্রধান সত্য কি হ্যাঁ বিদ্যুৎ পরিবহনের প্রধান সত্য কি বলো তাড়াতাড়ি বলো বিদ্যুৎ পরিবহনের প্রধান সত্য কি বলো তাড়াতাড়ি বলো মুক্ত ইলেকট্রন এই বিদ্যুৎ পরিবহনের প্রধান সত্য কি বলো আবার বলো মুক্ত ইলেকট্রন তাহলে বিদ্যুৎ পরিবহনে যদি প্রধান সত্য মুক্ত ইলেকট্রন হয় তাহলে এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোই আমরা বিদ্যুৎ পরিবহন করি অন্যদিকে ইয়াতে ডায়মন্ডে কার্বনের চোদ্দ স্তরে চারটা ইলেকট্রনই অপর চারটা কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে সমুদ্রী জীবনধনে ফলে এটাতে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না ফলে এটা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না আরেকটা জিনিস মনে রাখবা এই গ্রাফাইট তোমার হিরাতে এসপি থ্রি সংকলিত আর এটা হচ্ছে এসপি টু সংকলিত তাহলে এটা বন্ধন কোনো হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি আর এটা বন্ধন কোনো একশো হচ্ছে একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এটা একটু মনে রাখবা যদিও বা সংকরণ এখনো তোমাদের পড়ে নেই না পড়ালেও তোমরা একটু মনে রাখবা এই পয়েন্টটা একটু মনে রাখবা আচ্ছা আমি মনে রাখবা এটা মানে গ্রাফাইটের মধ্যে কার্বনটা এসপি টু সংকলিত এটা মনে রাখবা গ্রাফাইটের মধ্যে কার্বনটা কি সংকলিত বলো এসপি টু সংকলিত আবার বলো গ্রাফাইটের মধ্যে কার্বনটা এসপি টু সংকলিত মনে থাকবে কি না বলো আবার বলো গ্রাফাইটের মধ্যে কার্বনটা কি সংকলিত এসপি টু সংকলিত গ্রাফাইটে কার্বনটা এসপি টু সংকলিত এটা মনে রাখবা আমি আবার বলছি গ্রাফাইটে কার্বন কি সংকলিত বলো আবার বলো এসপি টু সংকলিত কিন্তু হীরাতে কার মানে হীরার মধ্যে কার্বনটা এসপি থ্রি সংকলিত তো মনে রাখবা এসপি টু সংকলিত হলে বন্ধন কোন একশো বিশ ডিগ্রি হয় বন্ধন কোন কত ডিগ্রি হয় আর এসপি থ্রি সংকলিত হলে বন্ধন কোন কত ডিগ্রি হয় একশো নয় দশমিক কত একশো নয় দশমিক পাঁচ একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি দেওয়ার পর এটা একটু মনে রাখবা মনে রাখতে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে এটা একটু কি রাখবা বলো কি রাখবা বলো হ্যাঁ কী রাখবা বলো তাড়াতাড়ি বলো মনে রাখবা ভালো করে মনে রাখবা নাকি আদা আদা মনে রাখবা তাড়াতাড়ি বলো আমার সাথে কথা বলো হ্যাঁ ভালো করে মনে রাখবা না আদা আদা মনে রাখবা ভালো করে বলো জি সে সবগুলো কার্বন কার্বন বন্ধন সবগুলো কি বন্ধন এটা আমাদের এস এসির পড়া তারপরে আমি একটু পড়াই দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য ওকে এরপরে আসো এরপরে আসো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কার্বন টেট্রাক্লোয়েড আদ্র বিশেষিত হয় সিলিকন টেট্রাক্লোয়েড আদ্র বিশেষিত হয় না মানে কার সরি কার্বন টেট্রাক্লোয়েড আদ্র বিশেষিত হয় না সিলিকন টেট্রাক্লোয়েড আদ্র বিশেষিত হয় খুবই মজার একটা জিনিস আমি আবার বলছি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড আদ্র বিশেষিত হয় না কার্বন টেট্রাক্লোয়েড আদ্র বিশেষিত হয় না কিন্তু সিলিকন টেট্রাক্লোয়েড আদ্র বিশেষিত হয় ব্যাখ্যা করো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কার্বন টেট্রাক্লোরাইড আদ্র বিশেষিত হয় না কিন্তু সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড আদ্র বিশেষিত হয় তাহলে এটা কেন জি মানে পানির সাথে বিক্রিয়া করা পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোক্সাইড তৈরি করবে পোলার যুগ কি যুগ আবার বলো পোলার যুগ কি পোলার যুগ মনে থাকে যাতে 
ওকে পোলার যোগ কি পোলার যোগ হচ্ছে পোল বা প্রান্ত সৃষ্টি হয় পোল বা প্রান্ত তার মানে হচ্ছে যখন সমযোজী বন্ধন থাকে ইলেকট্রনগুলো মাসখানে থাকার কথা তো ইলেকট্রন মাসখানে না থেকে যদি একজনের দিকে টেনে নিয়ে আসে ইলেকট্রন মানে সমযোজী যোগ কিন্তু ইলেকট্রন টেনে দিয়ে যদি নিয়ে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই অণুটা ওই পরমাণুটা আংশিক ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হবে আর অপর অংশটা আংশিক ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হবে তাহলে সমযোজী যোগের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মক তার পার্থক্যের জন্য এরকম পোল বা প্রান্ত সৃষ্টি হয় পোল বা কি সৃষ্টি হয় বলো এ পোল বা কি সৃষ্টি হয় বলো এ পোল বা কি সৃষ্টি হয় বলো হ্যাঁ পোল বা প্রান্ত সৃষ্টি আবার বলো আমি একটু সহজ করে বলি দেখো এই কথাটাই দেখো আচ্ছা কার্বনে কি কোনো ডিপ্লক আছে বলো কার্বনে কি কোনো ডিপ্লক আছে বলো কার্বনে কোনো ডিপ্লক আছে এই ডিপ্লক আছে কিনা বলো কার্বনে কোনো ডিপ্লক আছে কিনা বলো তাই বলো কার্বনে কোনো ডি ব্লক নাই আমি আবার বলছি কার্বনে কোনো কি নেই বলো নেই আবার বলো কার্বনে কোনো কি নেই বলো হ্যাঁ ডি ব্লক নেই আবার বলো কার্বনে কোনো ডি ব্লক নেই আবার বলো আমার সাথে বলো কার্বনে কোনো কি নেই বলো ডি ব্লক নেই ওকে ভাই মনে থাকবে কিনা নাকি থাকবে না বলো এই থাকবে কিনা বলো না बंधन तैर कर তোমার এই যে ফাঁকা ডি অরবিটাল যদি মানে কোনো যোগ আদ্র বিশ্লেষণের জন্য যে প্রধান যে শর্তটা সে শর্ত হচ্ছে ফাঁকা ডি অরবিটাল থাকা কি থাকা বলো তো ফাঁকা ফাঁকা কি থাকা ডি অরবিটাল থাকা আর বলো কি থাকা বলো আমার সাথে বলো ফাঁকা ডি অরবিটাল থাকা ফাঁকা কি থাকা বলো ডি অরবিটাল থাকা আচ্ছা ফাইন তো ফাঁকা ডি অরবিটাল ফাঁকা ডি অরবিটাল যদি থাকে আমি আবার বলছি ফাঁকা যদি কি থাকে বলো মানে বন্ধন তৈরি করার সাথে পর হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের মুক্ত জরুরি ইলেকট্রন আছে কিনা বলো আর বলো অক্সিজেনের মুক্ত ইলেকট্রন আছে কিনা বলো তাই বলো আছে আচ্ছা ফাইন যদি অক্সিজেনের মুক্ত ইলেকট্রন থাকে তাহলে তোমরা খেয়াল করো আমার সাথে কথা হয় সিম্পলি যদি মুক্ত ইলেকট্রন থাকে তো তাহলে ওই মুক্ত ইলেকট্রনটা ওই মুক্ত ইলেকট্রনটা দেখো ওই মুক্ত ইলেকট্রনটা কার সাথে যুক্ত হবে কার সাথে যুক্ত হবে বলো ওই যে সিলিকনের ডি অরবিটালে ইলেকট্রনটা সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করে একটা অন্তবর্তী যোগ তৈরি করে কি তৈরি করে অন্তবর্তী যোগ তৈরি করে কি যোগ তৈরি করে বলো মানে দেখো ক্লোরিনের সাথে তো সে সিলিকনের বন্ধন আছে অলরেডি আছে থাকা অবস্থায় মানে একজনের সাথে রিলেশন অলরেডি তার কাছে আছে সে তার বিবাহিত এরা সবার সাথে কিন্তু এটা ফরক ইয়ে টাইপসের ওয়ান কাইন্ডস অফ মানে হচ্ছে এক্সট্রা রিলেশন তৈরি করতেছে কি রিলেশন তৈরি করতেছে বলো তো এই এক্সট্রা রিলেশনটা সাময়িকভাবে তৈরি করে যখনই তাকে ভালো লেগে যায় তখন এই তার ক্লোরিন একটাকে বাদ দিয়ে দেয় বাদ দিয়ে দেয় তখন ক্লোরিন একটা চলে যায় অন্য অন্যের কাছে ফলে এটাই তার বউ হয়ে যায় ওয়েস্টাই তার বউ হয়ে যায় পরবর্তীতে তার মানে একজনকে সরাই দিছে তো তার মানে কাউকে চান্স দিলে ডান্স মারবে তো তার মানে হ্যাঁ তার মানে দেখো সিলিকন চান্স দিছে চান্স কেমনে দিছে কারণ তার ঘর খালি রাখছে তার ফাঁকা অরবিটাল আছে ও ফাঁকা অরবিটাল দেখে ইতে তার দিকে ডুম আসছে তো ডুম আরে অল্প সময়ের জন্য ডুম আসছিল কিন্তু তার ঘরের একটা বউকেই বাড়ি করে দিছে তার মানে কি একটু চান্স দিলে কি হয়ে যায় ডান্স মানে নাসির আর তামিমার মতো জানো তো কি রে নাসির আর তামিমার ঘটনাটা জানো না নাসির তামিমা তারপরে ওই যে কি যেন আরেকটা রাকিব রাকিবে যদি চান্স না দিত তামিমার ঘরে নাসির কি ইয়া করতে পারতো ডু মারতে পারতো রাকিবের তামিমার সাথে যখন নাকি রাকিবে ইয়ার কথা হয় নাসিরের কথা হয় নাসি রাকিবকে নাকি জানাইছিল তামিমা যে আমার সাথে নাসিরের এস এম এস হয় তো রাকিব মনে করছিল সমস্যা নাই করুক করতে করতে সেলিব্রিটির সাথে কিন্তু তার বোরে নিয়ে চলে গেল দেখছো 
এই গোটা দেখছো কিনা বলো চান্স দিছে তো ডান্স মারে দিছে বুঝতে পারছো তো এখন ইউরোপ আমেরিকাতে যায় ঘুরে ছবিতে সুন্দর সুন্দর দেখে দেখিও ওর ফেসবুক আইডিতে তো তার মানে দেখো এই যে অক্সিজেনের চান্স দিছে অক্সিজেন ডান্স মারে ক্লোরিনের বাগাই দিছে বুঝতে পারছি তো এখন এই চান্স দেওয়ার কারণটা কি বলো বলো কারণ কি বলো চান্স দেওয়ার কারণ কি বলো তাড়াতাড়ি বলো হ্যাঁ ডিওর বেড়ে ফাঁকা ডিওর বেড়ে আচ্ছা কার্বন কার্বন হচ্ছে রক্ষণশীল ফ্যামিলির ছেলে এ দেখো রক্ষণশীল ফ্যামিলির ছেলে সে কাউকে এভাবে কি করতেছে না বলো কার্বন রক্ষণশীল ফ্যামিলির ছেলে কার্বন অন্য কাউকে চান্স দিচ্ছে না ডিওরবিটালে ফাঁকাটা যুক্ত হয় ফাঁকা ফাঁকা তুমি কথা বুঝো নাই এই যে ফাঁকা ডিওরবিটালের মধ্যে সিলিকনের ফাঁকা ডিওরবিটাল থাকার কারণে পানির অক্সিজেন পানির অক্সিজেনের মুক্ত জোট ইলেকট্রন ওদের সাথে বন্ধন তৈরি করতে পারে এখন মাথায় ঢুকছে কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো যদি হ্যাঁ প্রাথমিক ভাবে সন্নিবেশ বন্ধন মানে অল্প সময়ের জন্য পরবর্তীতে মানে প্রথমে গার্লফ্রেন্ড থাকে মানে এক্সট্রা রিলেশন ফরে বউ হয়ে যায় মানে প্রথমে এক্সট্রা রিলেশন পরবর্তীতে তার আসল আসল মানে তার একটা সঙ্গিনী হয়ে যায় মানে তার পার্ট হয়ে যায় ক্লোরিন একটাকে বাইরে করে দিচ্ছে দেখতেছো না ক্লোরিন একটাকে বাইরে করে দিচ্ছে মানে সিলিকনে যে ক্লোরিন ওইটাকে প্রতিস্থাপন করে ফেলতেছে বুঝতে পারছি হ্যাঁ তো তাহলে এখন আমাকে বলো মানে এই যে ঘটনাটা ঘটে এই ঘটনাটার জন্য দায়ী কে সিলিকন দায়ী কে দায়ী হ্যাঁ তো এই ঘটনাটা একবার ঘটে না এই ঘটনাটা বারবার বারবার ঘটে এই কি ঘটে এই ঘটনাটা কিবার ঘটে বলো সাইরিবার ঘটবে সাইরিবার ঘটলে সাইরিবারে কি হয়ে যায় বলো সাইডটা ক্লোরিনকে সরিয়ে সাইডটা হাইড্রোক্সাইড যুক্ত হয় আবার বলো চারটা চারটা ক্লোরিনকে সরিয়ে কি হয় বলো আবার বলো চারটা ক্লোরিনকে সরিয়ে হ্যাঁ মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে না বলো তাড়াতাড়ি বলো আমাকে তাড়াতাড়ি বলো মাথায় ঢুকছে কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো আচ্ছা ঢুকলে আলহামদুলিল্লাহ বুঝছো এবার আচ্ছা এবার এই জিনিসটাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় অন্যভাবে কিভাবে ব্যাখ্যা হয়ে যায় আমাদের বইতে আছে বই থেকে লিখে নিও আর অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় আমি একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি দেখো কোনো যুগ যদি আয়নিক হয় তাহলে সে যুগ আয়নিক এবং পোলার হলে মানে আয়নিক যুগ এবং পোলার যুগ দেখো আয়নিক যুগ এবং পোলার যুগ আয়নিক যুগ আয়নিক ও পোলার যুগ পোলার যুগ পোলার যুগ পানিতে দ্রবীভূত হয় পানিতে দ্রবীভূত হয় জানো কিনা পানিতে দ্রবীভূত হয় এ আয়নিক এবং পোলার যোগ পানিতে কি হয় বলো দ্রবীভূত হয় আয়নিক যোগ এবং পোলার যোগ পানিতে কি হয় বলো দ্রবীভূত হয় আচ্ছা ফাইন মারলাম তো কিন্তু সমজয়ী যোগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না সমজয়ী যোগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না সমজয়ী যোগ সমজয়ী যোগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না সমজয়ী যোগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না পানিতে দ্রবীভূত হয় না দ্রবীভূত হয় না দ্রবীভূত হয় না জানো কিনা বলো জানো কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো আয়নিক যোগ পোলার যোগ পানিতে দ্রবীভূত হয় কিন্তু সমজয়ী যোগ পানিতে কি হয় না বলো দ্রবীভূত হয় না তাহলে দেখো কোন যোগ আয়নিক না যোগ সমযোজী সেটা তাদের তরিত্রাত্ম তার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় মানে কোন যোগ মানে কোন যোগ আয়নিক না সমযোজী কোন যোগ আয়নিক নাকি সমযোজী আয়নিক নাকি সমযোজী আয়নিক বা সমযোজী 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 এটি কোথা থেকে এটা কোথা থেকে বোঝা যায় এটি কি থেকে বোঝা যায় বলো এটি তরিত্রাত্মক তার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় ওই যোগের ওই যোগের ওই যোগের তরিত্রাত্মকতা তরিত্রাত্মকতার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় ওই যোগের তরিত্রাত্মকতা ঋণাত্মকতার ঋণাত্মকতার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় ঋণাত্মকতার পার্থক্য থেকে পার্থক্য থেকে বোঝা যায় আর বলো কি থেকে বোঝা যায় বোঝা যায় বলো কি থেকে বোঝা আবার বলো ওই যোগের তরিত্রাত্মকতার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় কোনো যোগ সমযোজী না আয়নিক এটা কোথা থেকে বোঝা যায় আবার বলো ওই যোগের হ্যাঁ তরিত্রাত্মকতার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় আবার বলো কোনো যোগ সমযোজী না আয়নিক কোথা থেকে বোঝা যায় তাড়াতাড়ি বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হ্যাঁ তো তাহলে এবার আসো তরিত্রাত্মকতার পার্থক্য যদি দেখো পার্থক্য যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা এর কম হয় এর কম হয় কম হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আদর্শ সমযোজী কি সমযোজী বলো আদর্শ কি সুজি বলো আদর্শ সমযোজী আবার বলো আদর্শ কি যুজি বলো আদর্শ কি যদি বলো আদর্শ সমযোজী আচ্ছা যদি তৈরি তার পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন হয় তাহলে হচ্ছে পোলার যুগ পোলার সমযোজী পোলার সমযোজী পোলার সমযোজী এ কি সমযোজী আবার বলো কি সমযোজী আবার বলো 
পোলার সমজনি ফাইন তো এখন আমাকে খেয়াল করো হাজারি স্যারের বইতে এটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন লিখা তো যদি এম সিকিউতে আসে তাহলে হাজারি স্যারের বইটাই দিবা আর যদি সিকিউতে আসে তাহলে এটাই লিখবা এটাই লিখবা এটা লিখবা আর যদি ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের বেশি হয় পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের বেশি হলে বেশি হলে বেশি হলে আয়নিক যোগ আয়নিক যোগ আচ্ছা তো তাহলে এটা একটু মাথায় রাখবা আর কি এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবা এখন আসো আমরা এখন আমরা দেখব দেখো এবি তোমরা তোমরা সিদ্ধান্ত নিবা আমি বলবো না দেখো কার্বন ট্যাট্রাক্লোয়াইডের ক্ষেত্রে কার্বনের তৈরিতার মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ আর ক্লোরিনের তৈরিতার মান হচ্ছে থ্রি পার্থক্য কত বলো তো পার্থক্য কত বলো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা কী যোগ এটা কী যোগ বলো কারণ তাহলে এখানে খেয়াল করো পার্থক্য জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইসকে আর এখানে যদি সিলিকনের কথা চিন্তা করো সিলিকন ট্যাট্রাক্লোয়েডের কথা চিন্তা করো তাহলে সিলিকনের তো পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট আর ক্লোরিনের হচ্ছে থ্রি তাহলে পার্থক্য কত বলো পার্থক্য কত ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে এটা কী যোগ বলো কী যোগ বলো কী যোগ বলো পোলার যোগ পোলার সময় তাহলে কি এটা কি পানিতে আদ্র বিশেষিত হবে আর এটা পানিতে বিশেষিত হবে না মাথায় ঢুকছে তার মানে এইভাবেও তোমরা চাইলে পরীক্ষা লিখতে পারো এভাবেও তোমরা চাইলে পরীক্ষা লিখতে পারো বুঝতে পারছি নাকি পায় নাই বলো তাড়াতাড়ি বলো হ্যাঁ মাথা ঢুকছে কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো আচ্ছা ফাইন তো এইভাবে কনসেপ্টগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে যে কোনো জিগি যে কোনো কিছু তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবা যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তাহলে তোমাদের জন্য এগুলো পান্তা পাত আবার আবার বলে কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে এগুলো তোমাদের জন্য কি বাদ বলো কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে এগুলো তোমাদের জন্য পান্তাবাদ আচ্ছা দেখি এবার আমরা দেখি সবাই বুঝছো কিনা একটু আমাকে জানাও তাড়াতাড়ি জানাও কোয়েশ্চেন পরীক্ষা কিভাবে হতে পারে আমি দেখাচ্ছি কোয়েশ্চেন কিভাবে হতে পারে এখনই বলতেছি কোয়েশ্চেন কিভাবে হতে পারে দেখো কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় তোমাকে প্রশ্ন করবে এবার এগুলো না না এগুলো ইয়াতে আসে সরাসরি এটা কি বলে এগুলো সরাসরি তোমার ইয়াতে আসে সিকিউতে আসে সিকিউতে আমি কি আমি কি দেখাবো কোয়েশ্চেন কীভাবে আসে দেখাচ্ছি তোমরা পড়ে একটু খেয়াল করো কোয়েশ্চেনটা কীভাবে আসে একটু দেখো আমি দেখাচ্ছি এখনই দেখাচ্ছি কোয়েশ্চেন কীভাবে আসে একদম সরাসরি কোয়েশ্চেনে চলে যাবো তাহলে তোমরা বুঝবা যে আসলে কোয়েশ্চেন কীভাবে আসে আমি 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 এইচ এসি ক্রাশ করছি মনে পড়েছিলাম হ্যাঁ দেখি আমি কেমিস্ট্রি লেকচার ফাইভ সিক্স সেভেন দেখি দার ওয়েট রাইট একটা মিনিট প্রশ্নটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি প্রশ্নটা কেমন আসে সেটা একটু দেখাচ্ছি একটা মিনিট লেকচার নইতে আছে কি দেখি আমি সরাসরি দাঁড়ো আমার ইয়া থেকে দেখাই একটা মিনিট আমি একটু দেখাচ্ছি
পরীক্ষাতে তোমাকে এরকম করে তোমাকে বলবে একটু করে যদি দেখাই দাঁড়ো একটা প্রশ্ন আমি বাই করি একটা প্রশ্ন আমি বাই করি আচ্ছা আমি তোমাদের করাইছি এরকম একটা প্রশ্ন বাইরে করতে যাচ্ছি এরকম একটা প্রশ্ন আমি বের করে দিতে চাচ্ছি দাঁড়ো দাঁড়ো করাইছি এরকম একটা এই যে এখন যেটা করাছি সেটাই সিলেট বোর্ড দু হাজার সতেরো সালে আসছে আসো দেখাচ্ছি সিলেট বোর্ড দু হাজার সতেরো সালে এখন যেটা করাছি সেটাই দেখো এই মুহূর্তে যেটা করাছি সেটাই দেখো সিলেট বোর্ড দু হাজার সতেরো সালে আসছে একটু করে খেয়াল করো দেখো একটু খেয়াল করো দেখো পর্যায় এবং শ্রেণী দিয়ে দিছে দিয়ে দিয়ে বলছে এম বি এম ফোর আদ্র বিশেষিত হয় কিন্তু এম ফোর আদ্র বিশেষিত হয় না কেন কয় নাম্বারের প্রশ্ন বলো কয় নাম্বারের চার নাম্বারের দেখছো কিনা এটা কি এটা কি বলো বি কি বলো বি কি বলো চোদ্দ শ্রেণী চোদ্দ চোদ্দ নাম্বার শ্রেণী তৃতীয় পর্যায়ের মূল বলো কি আছে বি কি হবে তৃতীয় নাম্বার পর্যায়ের চোদ্দ নাম্বার শ্রেণীর মূল বি কি বলো বি কি বলো সিলিকন বি কি বলো আবার বলো সিলিকন সিলিকন কিনা বলো না আচ্ছা আর কার্বনটা কোন পর্যায়ের মূল কার্বনটা কেন ভুল লেগছে এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল হবে শ্রেণী চোদ্দতে চোদ্দতে প্রথম পর্যায়ের এটা দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে বলো কার্বনটা কোন পর্যায়ের মূল এটা ভুল হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল তো তাহলে এটা কি এটা কি বলো এটা কি বলো কার্বন তাহলে দেখো কার্বন টেট্টা ক্লোরাইড আদ্র বিশেষিত হয় না কিন্তু সিলিকন টেট্টা ক্লোরাইড আদ্র বিশেষিত তাহলে কথাটা কি তোমাকে সিলে কলা দিছে নাকি একটু ঘুরাই দিছে বলো পরীক্ষায় প্রশ্ন কেমন হয় মাথায় ঢুকছে কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো মাথায় ঢুকছে কিনা কেমনে হয় পরীক্ষায় প্রশ্ন আচ্ছা এইভাবে পরীক্ষা প্রশ্ন হয় তাহলে কত নাম্বারের প্রশ্ন এটা বলো কত নাম্বারের চার নাম্বার সেটা একটু মাথায় রাখবা তো এইভাবে পরীক্ষা প্রশ্ন হয় আচ্ছা গেল এবার এবার আসো আমরা এটা গেল এবার আসো আমরা দেখো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উপধর্মী এই কথাটা তারা কি বুঝাই বলো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উপধর্মী এটা তারা কি বুঝাই বলো তাড়াতাড়ি বলো मैंने ढुकसेना আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এবার আসো তাহলে এইবার আসো আমরা এর পরের ফাংশনে যাব পরে তাহলে এগুলো মনে রাখবা যে কোনটা হয় কফার সালফেটের জলীয় ধর্ম অম্লধর্মী কেন তার মানে কফার সালফেট পানির সাথে বিক্রিয়া করলে কফার হাইড্রক্সাইড এবং সালফিউরিক এসিড তৈরি করে তাহলে কফার হাইড্রক্সাইড বা কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইডটা দুর্বল দুর্বল খাট আর সালফিউরিক এসিডটা সবল এসিড তাহলে সবল এসিড এবং দুর্বল খাট দোনোটা মেচিং যদি সবলটা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে বলো এটা কীভাবে বলো তাড়াতাড়ি বলো কীভাবে বলো তাড়াতাড়ি বলো जेमन सोडियम क्लोर जलिय द्रवण निरपेक्ष कारण सोडियम 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 ক্লোরিনের এসিয়াল তাহলে দুটাই হচ্ছে সবল তো সবল হলে তাহলে আনসার কি হবে নিরপেক্ষ হবে বুঝতে পারছি মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে নাই বলো তাড়াতাড়ি বলো ডুকছে কি ডুকে নাই বলো তাড়াতাড়ি বলো আচ্ছা 
তাহলে এইভাবে আমরা কোনটা অম্লধর্মী ক্ষারধর্মী এগুলো পারবো সোডিয়ামকে ক্ষার ধাতু বলা হয় কেন বলো প্রশ্ন আনসার দাও সোডিয়ামকে ক্ষার ধাতু বলা হয় কেন না ওভাবে আমাদের আনসার দিলে হবে না এটা তো অনেকটা এরকম হয়েছে তোমার বাড়ি কোথায় ক অমুকের বাড়ির সামনে ক অমুকের বাড়ি কোথায় ক আমার বাড়ির পেছনে ও দুজনের বাড়ি কোথায় ক সামনা সামনে কোথাও স্থানে না স্পেসিফিক নামের উল্লেখ করো নাই তুমি এমনি বলে ফেলছো खारधर्मी सबल खार असामंजस्यता घटे घटे तक क्षेत्र जारण घटले विचारण घटे सूतरा छाड़े लिखवा जारण घटले 
ख्याल करो तुम्हारा मनोज सहकार ख्याल करवा तुम्हारे विषय सहज हो मनोज सहकार देखो अलुमिनियम मान अलुमिनियम फाजान नाम एक नीति आज फाजान नीति फाजान नीति कार नीति बोल तो फाजान नीति हम आयनिक जुग समयी वैशिष्ट और बोलो कौन जुगे को बैशिष्ट बोलो और बोलो कौन जुगे को बैशिष्ट बोलो फाजान नीति कौन जुगे को बैशिष्ट बोलो तरह बोलो आयनिक जुगे समयी वैशिष्ट एट कार नीति बोले बोलो कार नीति बोले दीची नियमिना इलेक्ट्रन शर्ट आयट्रन कम आयट्रन शर्ट आई बोलो छोटेक्ट्रन मध्य इलेक्ट्रन बंधन अंश ग्रहण कर दिलुमिनियम तो दिलुमिनियम दिल्लीन आदान प्रदान करते चाहिए तुम्हारे जोरा जोर मैं एक जन को अपर जन सेटिसफाई करते कि रिलेशने जा तो जन एक साथ 
এই দুইজন একসাথে থাকতেছে সত্যি কিনা বলো এই দুইজনে কি থাকতেছে বলো আবার বলো দুইজন কি থাকতেছে বলো একসাথে থাকতেছে মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে না বলো তাড়াতাড়ি বলো দুইজন একসাথে থাকতেছে আবার বলো দুইজন কি সাথে থাকতেছে আবার বলো দুইজন একসাথে থাকতেছে মাথায় ঢুকছে কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো ভালো করে ঢুকছে না আদা আদা ঢুকছে বলো তাড়াতাড়ি বলো আচ্ছা এবার আমাকে বলো এই এই জিনিসটা কম তাপমাত্রা ক্ষেত্রে সম্ভব এই বলো এই এই জিনিসটা কোথায় সম্ভব বলো কোথায় সম্ভব বলো মানে কম তাপমাত্রা হলে এই ঘটনাটা ঘটবো কিন্তু তাপমাত্রা যদি বেশি হয় এই বন্ধনটা আর ঘটতে পারবে না তখন তারা বিচ্ছিন্ন থাকবে বিচ্ছিন্ন হলে সহজে উদ্যয়ী হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন হলে সহজে কি হবে বলো উদ্যয়ী হয়ে যাবে আর বলো বিচ্ছিন্ন হলে সহজে কি হবে বলো উদ্যয়ী হয়ে যাবে তো তাহলে এই কথাটা একটু মনে রাখবা বিচ্ছিন্ন যদি হয় তাহলে সহজে উদ্যয়ী হয়ে যাবে তো এই কারণে অল্প তাপমাত্রা কিন্তু এই ঘটনাটা বোরন টাইক্লোয়েডের ক্ষেত্রে সম্ভব না কারণ বোরনের আকার ছোট বোরনের আকার ছোট তো বোরন টাইক্লোয়েড তার ক্লোরিনকে জায়গা দিতে পারবে না তিনটা ক্লোরিনকে জায়গা দিতে পারবে না ফলে বোরন টাইক্লোয়েড সম্ভব না বোরন টাইক্লোয়েড গঠন করতে পারে না কেন কারণ বোরনের আকার ছোট ক্লোরিনের আকার বড় তাহলে ওর তিন পাশেতে মানে তিনটা ক্লোরিন যুক্ত হয়ে মানে তার সমযোজী বন্ধন গঠন করা সম্ভব হয় না বুঝতে পারছো মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে না বলো তাতাই বলো ঢুকছে কিনা বলো আচ্ছা ঢুকলে আলহামদুলিল্লাহ তো এটা একটু মাথায় রাখবা এরপর দেখো অ্যালুমিনিয়াম করে উদ্যোপাতিত হয় কেন উদ্যোপাতিত হওয়া মানে কি হওয়া বাষ্পায়িত হওয়া মানে কোনো যোগ যদি আয়নিক যোগ না হয় তার লেটিসেন তালফি আয়নিক যোগের মধ্যে যে বন্ধন থাকে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে ওইটাকে লেটিসেন তালফি বলে যে শক্তিটা থাকে মানে একে অপরের সাথে যখন আয়নিক যোগ সমূহ যুক্ত হয় আয়নিক যোগের গর্ণাঙ্গ স্ফোরণাঙ্গ বিদ্যমান বেশি কেন বেশি কারণ কারণ তাদের লেটিসেন তালফির পরিমাণটা বেড়ি দুইটা এনতালফি একটা হচ্ছে হাইড্রেশন এনতালফি আর একটা হচ্ছে লেটিসেন তালফি মানে আয়ন সমূহ গঠিত হয়ে তারা একে অপরের সাথে যখন যুক্ত হতে যায় তখন সেটাকে লেটিসেন তালফি বলে ওই লেটিসেন তালফি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েডে কম এই কারণে তারা একটা অনু অপর অনুর সাথে সহজে কি হতে পারে না যুক্ত হতে পারে একটা অনু অপর অনুর সাথে সহজে কি হতে পারে না বলো কি হতে পারে না যুক্ত হতে পারে না হ্যাঁ এই কারণে সহজে তাপ দিলে উদ্যয়ী হয়ে যায় এই কারণে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড সহজেই উদ্যয়ী হয়ে যায় মনে থাকবে কিনা বলো তরল হয় না সহজে উদ্যয়ী বলো মা বলো কি প্রশ্ন করবো বলো আচ্ছা আমি বলি বলি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েড আয়নিক যোগ নয় এটা বুঝছো কিনা আচ্ছা আয়নিক যোগ একটা আয়নিক যোগের মধ্যে অনেকগুলো যোগ একই সাথে থাকে তো একটা অনু যখন অপর অনুর সাথে থাকে তখন তাদের মধ্যে লেটিসেন তালবি মানে তারা একে অপরের সাথে আয়নগুলো যুক্ত হয়ে যে বন্ধন তৈরি করে ওই বন্ধনের পরিমাণটা অনেক দৃঢ় থাকে আয়নিক যোগের আয়নিক যোগের অনেক কি থাকে বলো ওই লেটিসেন তালবি কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডটা আয়নিক যোগ নয় বিদায় তার লেটিসেন তালবি থাকে না তো যদি লেটিসেন তালবি না থাকে তার মানে তাদের বন্ধনটা অপেক্ষা কিন্তু দুর্বল 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 কি না তো দুর্বল হলে তারা তারা অ্যালুমিনিয়াম কোনো একটা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের যোগের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড কোনো একটা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের যোগের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড দুইটা অনু অনু আকারে থাকে কয়টা অনু আকারে থাকে বলো হ্যাঁ তো তার মানে এখন ওই অবস্থায় যদি তাপ দিই আমি তাদেরকে তখন অনু দুইটার রিলেশনটা কি হয়ে যায় বলো ভেঙে যায় ভেঙে যায় তো ভেঙে গেলে তখন তাপ দিলে তখন এটা আর কি হয় একটা অপরের সাথে মানে তারা মানে তোমার তরল হওয়ার সুযোগ পায় না সরাসরি কি হয়ে যায় বলো সরাসরি কি হয়ে যায় বাষ্পীভূত হয় আজ তরল হওয়ার জন্য তো হাইড্রোজেন বন্ধনের দরকার হয় হাইড্রোজেন বন্ধন বন্ধন কি কিছু আছে হ্যাঁ কিন্তু উচ্চ চাপে তাদেরকে তরল করা যায় কিন্তু ওই যদি কোনো চাপ টাপ না থাকে তাহলে সহজে উদ্যয়ী হয়ে যাবে সহজে কি হয়ে যাবে বলো উদ্যয়ী হয়ে যাবে তাহলে মূল ঘটনা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েড হচ্ছে একটা সমযোগী যৌগ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তাদের মধ্যে ওই যে যে সন্নিবেশ বন্ধন থাকে ডাইমারের ওই বন্ধনটা অনেক দুর্বল থাকে ওই দুর্বল বন্ধনটা সহজে ভেঙে যেতে পারে এখানে তাপ দিলে উদ্যয়ী হয়ে যায় এটা মনে থাকবে কিনা বলো এই কথাটা মনে থাকবে কিনা বলো হ্যাঁ মনে থাকবে কিনা সাকিনা খানম মনে থাকবে তো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এতটুকু পর্যন্ত আমরা অফলাইনে পড়িয়েছিলাম আর নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকি অংশটুকু পড়াবো আজকে এতটুকু পর্যন্ত তাহলে গত ক্লাসের কাবার ক্লাসটা কাবার করে দিলাম তো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো
হ্যাঁ ঠিক আছে কিনা বলো এটা কি একদম ঠুসি মানে নাক ফাড়াই দেবো ধরে আটটাকে হয় না বিদায় তো ডাইমার তৈরি করে হলে কি ডাইমার তৈরি করতো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামাইকুম